मैं प्रश्न भन्न भाषा मे बेलुका गई थे ये के देखि वहाँ जानूक थी यो कांड तो पैला धेरे पैला मानो होता खेल तब नजिमने दी मजिमने घटना तेरा बाहर आदि थे घटना अलग कें आने समझ जी संचार मीडिया तब जो कलम ने लेखीदिने बोलदिने छिटो बाहर निस्को तेई संविधान मनेर यहाँ सब कुछ सुविधा लिने सांसद भी बनने ते संविधान दिवस नमनाने तो वहाँ को आपको सोच को विषय वस्तु हो एक सरकार में जाने सारा सुविधा लिने होना माननीय बनने अर्क मैं संविधान मने को छेन तिमी को पक्ष में छू तो सरासर गलत हो मधेश को प्रदेश दुई को मधेशी जनता को आँखा में छारो हालां उ हमीर अंध्यारो में राख् खोजे ये दुईटे दल ने भाई मैं बुझे छु तर अब को प्रदेश दुई को नेपाली जनता मधेशी जनता तीपनी नबुझने हो बुझी सकू भ्रष्टाचार तो भैर भ्रष्टाचार तो भैर प्रदेश दुई में भ्रष्टाचार को तो अब तब सामजिक संचाल मीडिया में हो अब म जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार को तो अब प्रदेश दुईला तो अखड़े मने को जो देखि एवटा एवं वड़ा में चुनाव जितना पचास लाख खर्च कर पालिक में गपाल में करोड़ों खर्च कर नगरपालिक में तो दुई दुई करोड़सम खर्च कर वहाँ चुनाव जितने भग अब तो पैसा जब लगानी गाने असूली कह करने जनता ने कस्तु कुछ हेन खोजा मैं नागरिक को हिसाब से मेरे घर को अगड़ी को बाटो किस भैदिएन मेरे ढल कनीदीएन मेरे टोल को खाने पानी व्यवस्थित कें हो सकेन मेरा टोल को स्कूल को भवन राम कनेन मेरे बच्चा रामस स्कूल कान पे जनता को एक्सपेक्टेस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रोचक रोचकर्धक सूचना का लगी नेपाल आज सब्सक्राइब कर हमारा भिडियो सुरूम हेन का क्लिक करो घंटी में नमस्कार नेपाल आज में यहाँ लगत छी सत्तारूढ़ दल का गतिविधि रहा हटके अने को यौन दुर्व्यवहार को आरोप लगे सभामुख कृष्णबहादुर महारा ने पद बार राजीनामा दी सके तेस उत्पन्न परिणाम अब कसरी अगड़ी बढ़ना सकिएगा लगाय का विषय में केन्द्रित होना गई रहें को निम्ति हमीसग नेकी सांसद सरिता कुमारी गिरी हमीस स्वागत यहाँ धन्यवाद अब कृष्णबहादुर महारा प्रतिनिधि सभा को सभामुख हो गंभीर आरोप यौन दुर्व्यवहार को है तीपनी संसद सचिवालय के एटा कर्मचारी ये सुंदा खेल तब एटा सांसद होकपाक कस्ट लगे तब सुखे झट्ट झट्ट सुंदा तो सारे नई सक लगे जो भो ये सम्मानित ठावक हम महाराजी जो हम प्रतिनिधि सभा को सभामुख हो विषय में यह न्यूज आ हिजो को अस्थि को बेलुका मैं पढ़े बेलुका अनलाइन हेखे अलग सक लगे तर मैं तो दिन बेलुका कें इस इग्नोर करें कहीं कहीं तो फेक न्यूज आई रहता अनलाइन में अलग तो बेलुका वास्ता कर भोलिपल्ट फिर विभिन्न न्यूज हे तो सक लगे ये तो सम्मानित ठाव को हम सभामुख जीव शालीन व्यक्तित्व आपको राजनीतिक कैरियर को राम सुरुआत करें पुरानों राय राजनीति विज्ञ हो मैं वहाँ को पढ़ा खेल अड़चालीस साल देखि यह क्षेत्र में काम करूँ रजसम कुने खाल तस्त आरोप नलागे वहाँ में थी रसी सुंदा खेल तो मतलब पत्यान सुरू में तो समाचार आयो पीड़ित महिला ने बयान दिव नेक सचिवालय वहाँ पद छोड़ने के निम्ति तो किसिम को सुझाव दीयो वहाँ पद छोड़ने भाव दोसों दिन नहीं पीड़ित महिला स्वयं ने आपने अभिव्यक्ति सच्या मैं गलती भो आक्रोश में बोले वहाँ मेरे पिता सर को मं अब दुईटा विषय को कुरो आई सके तब कुन कुरा बड़ी विश्वास कर पेलो कि दोसों अब जो किम को ती महिला ने तो दिन बेलुका कता कता फोन सोन करें सामजिक संचाल में भन्न भो वहाँ एटा पाटो तो थी मैं नारी भाला कुछ नारी ने यो आप विषय में तो ये कसैन जो मैं आपको एट महिला को दृष्टिकोण ने मैं तो गाड़ो भैर कहाँ भू आखिर भित्री कुछ के थी तो सीधी 
दोसरो संदर्भ में उन्हें ले फेरी सच्चा उन्हें बात सा अपनों को रालाई कता कता वहाँ को अपनों इंटरनल के इस समस्या था कि जस्तो महिले महसूस करें को महिला को अपनों इंटरनल के इस समस्या था कि अब मानसिक होला व के 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 होला अपनों सोच को होला या अपु पशुतो भाग को होला या बिगत को के दोस्ती रामरो संबंध थियो आज महिले बिगारे बने कुरा पनी होना शक्ष पार्टी को माध्यम बड़े अब आम्रो शामन्य शब्दामुक जीव अनुभव को थियो मान्य भाई रा शब्दामुक उन्होंने अब इस तो ठुलो न्यूज़ आउट आखिरी तो पार्टी गंभीर होने पर था मैं पार्टी के विषय में आऊँ सोचती हूँ बंदा आगाडी नहीं अब महिला को कोई समस्या थी कि बन्ने यारे प्रश्न उठाने को � तरह महिले जहाँ नहीं रह किन्हें वने शक्ति वाला हर को आमी कहीं भी नहीं समस्या ना देखने भाई हूँ जो पावर में था तेज को गलती आमी ना देखने जो वाली निरीह सा कमजोर सा तीस में खोट सकी बने आमी ले खुश नहीं त्यो पनी कुछ त्यो पनी हुई ना महिले तथा तेरा जाने चाहिए ना जब सरी वाले कई छोटी समाजिक संचाल में भन्नु हो और फिरी आपनों बयान ले उल्टा उन्हों हो तब इन संदर्भ त्याग जोड़ने बाज़ जस्तो माले लागे हो तो की न होला तो उन्हीं में थे दबा पड़े हैं उन्हें सच्चे नहीं तरह सभा मुख जिले आपने पनी बेलु का मोहते हाँ गांव को बनी सकने बाको रही था मीडिया में महिले पनी सामाजिक संजाल में हेडे को वास्तविकत मेरे भन्ना सकनु तो तेरा वहाँ लुकाऊनु भाई ना माले प्रस्त भन्नु आया था मौका को थी मेरे लुकाऊ को थी इस तो वाला क्या देखीन सा पने वहाँ जानु भाग को थियो अब आप उन्हों संबंध वाला के बेटे का टोला के दस्ते कुछ वकाम ना आदान प्रदान होला के ही होला परिवारिक संबंध और हुना सक्षा हमें सामानी ठोमा Treat me like her, didn't see her body monastery. Also, let's say she was trying to reveal the sais from what we i had. We i'llellt on like esseinking that I'd like to tell you that I'd like to tell you. With that, I thought I'd be trying to tell you that I was in this way. Well, now that I was in a way that Mr. Raj Jude Shrikar Gari Shri 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 Gari एक उड़ा व्यक्ति का हिसाब माय मेल तो माला इशू देखो एकदम बिल्कुल बिल्कुल उड़ा जिम्मेवार तो वहाँ लेता बाटो खोल दिन हुआ था वहाँ तो नैतिकता को आधार मा राजनीति दिन हुआ अपनो तिस्तो पदिये जिम्मेवारी बड़ा राजनीति दिन हुआ कीना भने त्यो पद मा भाई रा दाखली अलग ती अनुसंधान हमें तब ये भन्नु मंदा पहला तो यो अनुसंधान को भी सही था अब तो कानूनी राज्य हो हमें विधि के साथ संविधान ले माने आचू देश में कानून था सब पे को लागी जी कानून था तो हमरू लागी पे नहीं था मैं माने नहीं है तो पे पत्रकार वहाँ सब हम उप प्रधानमंत्री सब पे को लागी कानून बराबर था कानून ले फरा किलो अब नौ बढ़नों को कारण तो मेरे सामाजिक संजाल मसूद आखिरी वाले कानून भागों ठाउं प्रशासन ले और उस निवेदन हालन सुनाने वाला था मेरे सामाजिक संजाल में सुने को तर वहाँ आप ही निवेदन हालन जानू भाई ना अब ये तो वहाँ कोई समस्या हो की ना जानू भाई ना कसू जानू भाई अब पीड़ित ले ठीक सा कुने ปีนี้เดี๋ยวอุจจาระดีนะบันได้ไหมอะไรที่บันได้อะไรตายตัวนั้นซะคดีเพื่อชี้จรูมาบาดเจ็บมาเปรียบเพื่อที่อุจจา
कानूनी राज्य में आधार चाहिए पीड़ित ने मैं यो तो भन्न भो फोन सोन कर निवेदन भी हाल जानूपे वहाँ जब वेलकम कर सब शक्ति को प्रभाव में पर्या जो लगे मैं तो क्यों धेरे ठावर में हम ठावर पर यो घटना हो उजुरी तो लिंक पची मिलाइ हम को अब हम तस्त घटना थुप्रे हो सामजिक हिसाब से पारिवारिक हिसाब से मिलाइ तर यो दबाने अलग को जमा भक्न पैला पैला हो धेरे पुरानो यो कांड तो पैला पैला मानो होता खेल तब नजुम म नजुमें घटना तेरा बाहर आँदन थे घटना अलग कें आने सामजिक संचार मीडिया तब जो कलम ने लेखीदिने बोलदिने छिटो बाहर निस्कृत पैला दबाइन थी मिलाइन थे हो तो तर अ उजागर होने अब राम हो रहा दबाने भेन तर यो प्रहरी प्रशासन को दबाव में आगे जो मैं तई भाहे हूँ विषय जो भी मैं भाई साधारण नागरिक होस् कि माननीय होस् कि मंत्री होस् कि प्रधानमंत्री होस् कि सभामुख जोसुक हो कानून सब को बराबर छ राज्य को संविधान का सब को बराबर छहाँ के बाटो दिभा वहाँ राजीनामा कर सकू अब अनुसंधान को बाटो अनुसंधान बड़ के निस्क आरोप लगने एवं कुरा हो तर ते प्रमाणित जबसम होते हमी तरफ आरोपी होने भाई चाह अलग कता कता अब यह प्रकार को ठूल गंभीर विषय आई सके खास करी महिला सांसद को एट छुट्टी भूमिका होने पर्थ्य क्योंकि हम कहाँ तो कुछ विषय वस्तु आने हिजो के जन्म कस बना देखा थे होना अब विदेशी अलग पैसा फाल दिए कुछ मुद्दा दिए इस में लगातार छलफल संसद में उठाई अनेक कुछ तर यह विषय चाह कमती में महिला सांसद को एट प्राथमिकता को विषय बनु पर्च पर्दन एकदम बनु पर्च महिला सांसद होस् वा सांसद ननप्रतिनिधि होस् या साधारण हो सब यह विषय में गंभीर हो देशभरी को जसरी मैं गंभीर छु आपने ठावड़ सब गंभीर हो कसरी होना गयो यो नर्ने कौ गंभीर हो तर ते समय अब कह बोलने के बोलने कसरी बोलने पर आपको ठाव में साथी भूमिका खेली रहने हमारा लगी हम पार्टी जो सर्वोच्च निकाय हम नेक गणतम इसको विषय में छलफल अलग भई रह पार्टी भिपनी के प्रशासन ने कसरी सुन सुनवाई गई तरफ भी गंभीर हो जो मैं महसूस कर अभिभावक बने हम पार्टी हो हम नेतृत्व नहीं हम नेता कमेडर वहाँ लगी रहने भाषा क्योंकि वहाँ यो विषय में छलफल भर टुंगो लग्न पर्ची पक्की विचार हो जो अपराधिक सोच भूमि उच्च पद में यो ठूल मं होने नौदो रहे अब इस कसरी लिने कहीं दुर्व्यवहार का घटना जो अब पार्लियामेंट में तैयार हो महिला पुरुष तैंसन पार्टी में हो सब ठावन अब यह प्रकार का आशय तब एक्सपेक्ट ही होते हैं तर हो तो रहे हो कहीं यो आकस्मिक घटना गई घटे मैं आपको देशभंदा बाहर बाहर भी मैं भारत को सुने को थी अस्त यही सब प्रसंग बस जोड़े सजा सामजिक संचाल में आक भारत में योक जस्ते अमेरिका कहीं हम राष्ट्रपति नहीं महाभियोग लगाइए थी तस्त ठावी घटे हो हो आक हमी अलग हे गयो ये घटना भे रहा हमी सोचे जो कहीं ना सकता हमी कहीं राम काम करते जिस को परिणाम से उल्टो आने पर गए हमें देखा कहीं जसरी हम सोच हो उसको उल्टो रिजल्ट होगा तेले अब समय सापेक्ष यो योग गई घटना हम सुनियोजित भन्न मिलते हैं हमी कहीं तो होना जान क्या यो घटना अब महाराजी एटा साथी को हिस्सा ले वहाँ पुग्न भो ए दस को शुभकामना दिवला या के हो तर घटना उल्टो भो अब इसमें दोषी को दोषी को महाराजी फसाने को निम्ति षड्यंत्र जो लो को हे अब इस कसरी लिने फसाने वाली मैं तो इसो फसाने ससाने कुछ तो आपको हम देश में अब तस्त तो नाम लगे क्योंकि हम सो देश सुंदर राम देश हम सब नेपाली को मन मिले आत्मा मिले देश बनाने पर्च सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली बनु पर्च सोच का साथ अगड़ी बढ़िया छो अ को यह पुस्ता तेल कसाई यो नाम करें कसाई हुन्न कसला नराम अब मैं मैं तीर जबसम पुष्टि होते तबसम भू गा 
कसले के गर्यो कसको भूमिका के रह्यो त्यतिकै पनि भन्नु ठीक हुँदैन किनभने त्यतिकै भन्नु पनि भएन अब जब समय यसको निष्कर्षमा पुगिदैन प्रमाण भेट्दैन त्यतिकै पनि कसैलाई आरोपित मान्नु पनि ठीक हुँदैन यो विषयमा नेकपाले चासो राख्नु पर्ने कारण के किनभने सभामुख महाराज त नेकपाको सदस्य होइन नि यस्तो अब नेकपाकै माननीय भएर माननीय सांसद भएर उहाँ सभामुख पदमा आउनु एक समयमा एक समय में थी तर अहिले वहाँ सभामुख हो सभामुख बने कुछ दल को सदस्य हो विषय में सचिवालय को बैठक बसर तिमी चाहे संसद बा राजीनामा देऊ अ सभामुख बा राजीनामा देऊ भू ये कति को उचित कुछ यहाँ ने त्रुटि गयो कि हेने दृष्टिकोण हो मैं हेने दृष्टिकोण छुट्टे होना सकता तर देश ने कि हरि देश का नेपाली तीन करोड़ नेपाली जनता ने कि हरि महाराजी तो नेक माननीय भर सभामुख हो नेक भूमि का खेल पर्द भीन करोड़ नेपाली जनता को सोच हो गैर काम करने तो अवैध भाई नेक कृष्ण महाराज के साइनो हो साइनो भापनी तब को कई न कई संबंध छोड़ने नेक माननीय भर वहाँ हो सभामुख सभामुख साइनो तो देखियो नेपाली जनता ने वाच कर नेक माननीय नेक भूमिका खेली रह नैतिकता को आधार बंद नेक बैठक बसर वहाँ ले आग्रह तो मिले तो आग्रह बमोजिम वहाँ चलने भेन सभामुख बा राजीनामा दिवन भो भाषा कस्तो कि पढ़ू भाषा छानबीन प्रक्रिया नटुंगीसम के लिए तर इस क्लियर कर सको तर सांसद वहाँ सभामुख पद बड़ वहाँ को पद रिक्त भ्लियर कर सकते दुई मत छेन अब रो सांसद पद को कुरा रहो अब यह दोसों पार्टो को विषय है इसमें हम छलफल को विषय पार्टी भित्र पक्की चल रखे हो रहा में कई निष्कर्ष निस्क हे सभामुख पद अब रिक्त रिक्त भो आज हम सिंहदरबार पुगे आयो वहाँ को प्लेट हु देखें घूम गयो झिक सको मैं आज देखे अगि एटाक इसो ते बाटो बड़ हिड़क बेला इसो यहाँ सभामुख जी को प्लेट हो आज देखिए अनस पटल में कई आए ये घटना के रिजाइन दी सकू अब वहाँ पद में कृष्णबहादुर महाराज सभामुख बा हटाने पर्च भाई एटा खेल भैर है तेअर्गत छिटो छिटो हटा आपको मानेला सभामुख बनाओ भतार छिटो भाई छिटो सुहास ने मंग प्रतिक्रिया आयो अब यह नेम प्लेट भी छिटो भाई छिटो हटाई सके तस्त हो छिटो चाँडो कर हटाने पर होटने पर हो समय को कुरा थियो तर नैतिकता वहाँ ने तो महाराजी ने नैतिकता का आधार में देखे राजीनामा तो सराहनीय क्योंकि वहाँ ने कानून प्रशासन बाटो फराकि यदि म दोषी छू अनुसंधान होने कुछ तो राम बाटो होनी वहाँ दिन ठीक है अब नया सभामुख खोज अब तो सदन चलिया बंद छ अब हिंदी अधिवेशन सुरू होना साथ हिंदी अधिवेशन न भेसम को शायद उपसभामुख जी नहीं हिजो मैं सामजिक संचाल मीडिया उपसभामुख जी नहीं जिम्मेवारी देखो जस्तु मैं न्यूज में सुने को थे जो उपसभामुख जी ने सभामुख न भाग बेला में कार्य तो संचालन कर सभामुख तो चाहिए न रिक्त भक्त ठाव में तो चाहिए अब बिना सभामुख को तो संसद चल ने अब आप सभामुख गुमाने भाई नेकपास तो सभामुख होते हैं क्योंकि उपसभामुख कसई को संविधान त हमें तो फरक फरक दल बा बनाने पर्च अब तो अब आँदे हृदय अधिवेशन पच्चीस को छलफल को विषय बन हम अब सब दल को बड़ के निर्णय आँच्छा पच्चीस कुछ हो तब लग संविधान को प्रावधान अनुसार गए फरक दल सभामुख दून पर्च या है हमीस दुई तिहाई हम्रे चाहिए हिजो मरा हम्रे बा बने थे अलग भी हमें नहीं बनाने पर्च मैं पैला हमी देश को संविधान मरिया का राज्य विधि को शासन हमें तेस में टेक सब कुछ मध्यनजर करते के राम हो हम दल ने मैं विश्वास संविधान में जे व्यवस्था तेस अनुसार नई नेक सभामुख को निर्वाचन कर जे कानूनी कानून भि जे छी मंद आक हम हम देश संचालन को जो प्रक्रिया तेस अनुसार में के व्यवस्था ते अनुसार नहीं हम दल ने कर मैं विश्वास अब तब दुई नंबर प्रदेश आई प्रदेश दुई भन्न ठीक ठीक प्रदेश नंबर दुई अब तेस में नेक सांसद 
अब केन्द्र में सजवादी पार्टी राजपा का सांसद सभामुख पद सजवादी पार्टी अथवा राजपा का नेता दिदा कस्तो हो अब यो दिदा रो हो सदर्भ में यह तो दलिए प्रक्रिया हम संविधान में टेक आँच या तो तैयले मैं था संसद औपचारिक चलने हो विपक्षी दल हो कि प्रतिपक्ष हो कि हमी सत्ता पक्ष हो सब बसे नई सलाह अनुसार नहीं संसद चले अब तीखे कसला कसरी मिला सकता यह देश बनाने सवाल में होना अब यो अलिकति यो व्यवस्था जो अलग सरकार छो कसरी चलना सकूं भाई व्यवस्था में यदि गई तो राो हिसाब में तो नेक पार्टी ने यह सरकार चला छेन उसे तो सबस संबंध बिगाई लिया कांग्रेस प्रतिपक्ष नहीं भैया राज्यपाल ने समर्थन फिर्ता लीर हिड़ी सको सजवादी पर आज छोड़ कि भोलि छोड़ भाई परिस्थिति में तो बेला में उसको सबस मिला अगड़ी जाने तैयार भाया जो पार्टी को चाल तो होनी हो अब नेक को सरकार प्रतिपक्ष तो भई नई हाल है अब फोरम लहान मात्र हो सब दल नेक सरकार में आने अवहान कर फोरम सजवादी आयो अ संख्या सजवादी आयो अब राजपा भी आने आने कुरा थी तर कता कता अब के मिले हो अब कंग्रेस तो प्रतिपक्ष में बस्ने नहीं पर्यटन ये यदि दल संबंध बिगारे भे संसद नहीं चलने थे यहां विधेयक पास होने थे अलग को सरकार भी संचालन में गाड़ो होसले संबंध बिगारे संबंध राम अब सब कुछ चले संसद भिता संसद चले मुख्यतः राजपा संग नेक को संबंध राम समर्थन फिर्ता लीर आंदोलन को तैयारी में सरकारम रहे उपेन्द्र यादवजी को पार्टी ने कि गयो संविधान दिवस तो मनाएन है अब आंदोलन को तैयारी में रस तिहार छठ पी आंदोलन करने भाई उन्नीर को सावजनिक कुछ आई सको प्रधानमंत्री जी वहाँ ज्ञापन पत्र नहीं बुझाई सकूक हिजो का दिन में दुई बजे कस्तो राो सहमति थी राजपा भी समर्थन में आगे थी तो हिजो जो मधुर संबंध थी मुख्यतः दुई दल राजपा रजवादी आज तो किसिम को सौहार्दपूर्ण संबंध छेन भोजे मैं संविधान दिवस को कुरा संविधान में टेक देश में तीन तह को सरकार को चुनाव भो सरकार बनो मेरे प्रदेश दुई को कुरा कर अब वहाँक सरकार राजपा फोरमक सरकार स्थानीय तह में अधिकांश वहाँक स्थानीय सरकार छह संविधान मनेर यहाँ सब कुछ सुविधा लिने सांसद भी बनने ते संविधान दिवस नमनाने तो वहाँ को आपको सोच को विषय वस्तु हो जब तो संविधान में टेक हम सब गई नमनाने तो एटा नाटक ये मैं लगे मदेश दुई को सप्तरी को मैं तो नाटक नहीं लगे जस्तों मैं महसूस तर यो वहाँ को ठीक होना संघर्ष लड़ाई वहाँ को मांग आपको ठा र देश संचालन होने एट संविधान जो हम धर दिन पशी पा देश समृद्ध बनाने सवाल में संविधान चाहिए तेला नहीं वहाँ न मना कालो दिवस को रूप में मनाने तो यो तो वहाँ को आपको सोच को कुरा हो तेस में संघीय सजवादी ने सरकार में भे पी मौन रहने को कारण पक्की प्रदेश दुई को जनता मधेशी जनता भ्रम में राख् खोजन भो वहाँ एक सरकार में जाने सारा सुविधा लिने होना माननीय बनने अर्क मैं संविधान मने को छेन तिमी को पक्ष में छू तो सरासर गलत हो मधेश को प्रदेश दुई को मधेशी जनता को आँखा में छारो हा हमीर अंध्यारो में राख् खोजे ये दुईटे दल ने भाई कुछ मैं बुझे छु तर अब को प्रदेश दी को नेपाली जनता मधेशी जनता तीन नबुझने होने वहाँ बुझी सकूँ इन को ये चाला हो वहाँ ये हो सत्ता में जाने अभी नगर को भार तो आप मधेशी जनता को ठेकदार हमी नहीं हूं संपूर्ण हक अधिकार हमें नहीं पूर्ति करास वास्तविक प्रतिनिधि हमी हूं तभी हो कांग्रेस नेक मधेश आया नेता तैंक प्रतिनिधि होन तिन्ले तैंक प्रतिनिधित्व करतेन भाई वहाँ भन्न तो कसरी वहाँ भन्न जस्ते हमी तीन करोड़ नेपाली जनता को कुरा करूँ अम देश को छयालीस साल यी तो उ हे छेन अब यो यहाँ तो परिवर्तन करते करते यहाँसम हमी पुग्यां तो भाई जनताक चाहे तो आंदोलन को हो चाहे तो बलिदान को उपलब्धि हो अलगसम तेल जनता ने सबका देखा एक एक चोटी मौका देखा तर 
तपाई राम्रो गर्ने कि म गर्ने कि ऊ गर्ने कि ऊ गर्ने मौका दिएको हुन्छ र जनता चाहिँ निर्णायक भूमिकामा रहनु हुन्छ जहिले पनि रहनु भएको पनि छ विगतमा पनि अब पनि रहनु हुने छ उहाँहरुले मौका दिनु भो अब मधेशवादी मधेशवादी मधेशीको हितमा गर्ने भने उहाँहरुले नारा दिनु भएको छ प्रदेश दुईलाई तर गर्नु हुन्छ कि गर्नु हुन्न भने मौका त पाउनु भएको छ उहाँहरुले तर अब चाहिँ त्यो कुरा चिरिदै छ अब मधेशी जनता त्यसै बुझ्दै हुन्छ त्यो प्रदेश नम्बर 2 मा त्यहाँको सरकारले कतिको राम्रो काम गरिरहेको छ अब राम्रो काम त के भनौ प्रदेश 2 मा नराम्रो त के राम्रो काममा पनि जसरी जनताले चाहना गरेको छ जनताको दृष्टिकोणले नेपाली जनताको दृष्टिकोणले चाहिँ अहिलेको सरकारले गर्न सकेको छैन प्रदेश 2 को सरकार प्रदेश 2 को सरकार म प्रदेश 2 कै हुँ अरु ठाउँको त म कुरा अहिले नगरौ जनताको चाहना अनुसार गर्न सकेको छैन किनभने जनताको इच्छा आकांक्षा धेरै हुन्छ तुरुन्तै परिवर्तन खोज्छ र त्यो खालको परिवर्तन नहुनुको कारण हो हाम्रो देशमा सबै कुराको भनौ न क्षमता तुरुन्तै नहुनु त्यो पनि हुन सक्छ अब उहाँहरुको आफ्नो सरकार छ उहाँहरुकै मुख्यमन्त्री छ मन्त्रीहरु छ तर म एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले यसरी गाउँहरुमा घुम्दाखेरि बुझ्दाखेरि अहिलेको सरकारले त्यस्तो राम्रो जसरी हाम्रो माग थियो स्थानीय तहबाट जसरी हाम्रो चाहना थियो त्यसरी नभएको चाहिँ उहाँहरुको भ्रष्टाचार कति भइरहेछ त भ्रष्टाचार त भइरहेछ भ्रष्टाचार त भइरहेछ प्रदेश दुईमा भ्रष्टाचारको त अब तपाईहरु पनि सामाजिक सञ्जाल मिडियामा हुनुहुन्छ अब म जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारको त अब प्रदेश दुईलाई त अखडै मानेको जस्तो देखिन्छ किन भने जति स्थानीय तहमा चुनाव जितेकाहरु हुनुहुन्छ अहिले चाहे तो पालिका होस् कि नगरपालिका होस् कि गाउँपालिका होस् उहाँहरु त अब हाम्रो मधेशमा त एउटा एउटा वडामा पनि चुनाव जित्नलाई 50 लाख खर्च गरेका छन् पालिकामा गर्नलाई त गाउँपालिकामा करोडो खर्च गरेका छ नगरपालिकामा त 2 2 करोड सम्म खर्च गरेर उहाँहरु चुनाव जित्नु भएको छ अब त्यो पैसा जब लगानी गरेका छ भने असुली कहाँबाट गर्ने त त्यो असुली गर्ने त एउटा बाटो हुनु पर्यो नि त्यो हो त्यो विकास निर्माण होस् कि अरु अरु क्रियाकलाप होस् त्यसबाट जुन भइरहेको छ त्यसैले नै हामी भ्रष्टाचारको नाम दिइरा अहिले असुलीमा लागेका छन् त्यसो भए जनताको भनाइ त्यही छ नेपाली जनताको त्यहाँ प्रदेश दुईको भनाइ त्यही छ तपाईले पनि महसुस गर्नु भएको छ कि तपाई त त्यहाँको प्रतिनिधि जानुहुन्छ घुम्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ हैन त्यहाँका सरकारका मन्त्रीका कामहरु महसुस महसुस भन्दा पनि भूतभोगी नै हामी छौ किनभने हामी त्यहाँको बासी हो भूतभोगी छौ किनभने कतिपय ठाउँमा काम भएको छैन कागजमा काम गरेको छ भुक्तानी भएको छ कतिपय ठाउँमा र त्यसमा छापामारी पनि धेरै ठाउँमा मैले प्रदेश दुईको धेरै ठाउँमा मेरो सप्तरीकै पनि दुई दुई चार ठाउँमा सुनेको छु अनुसन्धानको विषयहरु छ अब तर त्यही हो नि हाम्रो देशको प्रक्रिया छ एउटालाई त्यो भ्रष्टाचारी के के साबित गर्नलाई धेरै कुराहरुको छानबिन हुनु पर्छ भन्ने तर्फमा कानून आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेको छ तर त्यो भित्री रूपमा जानु भन्दा पनि बाहिर जुन कुरा देखिन्छ नि जनताको कुराहरु भावनाहरु त्यसरी पनि हामी बुझिरहा छौ अब यो भ्रष्टाचारबाट हामी पनि भुक्तभोगी भयौ त्यहाँ देखिरहा छौ भन्नुभयो यो तपाईहरुले त त्यहाँको संसदमा पनि हुनुहुन्छ प्रतिवाद गर्नु पर्यो नि हामी आफ्नो ठाउँमा गरिरहा छौ हामी आफ्नो ठाउँमा संसद भित्र पनि आवाज उठेको छ अब राज्यले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने कसरी यसलाई रोक्ने भन्ने तर्फ पनि छलफलको विषय बन्दै गएको छ अब हामी केन्द्र सरकारबाट पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ केन्द्रमा पनि तपाईहरुको सरकार छ तपाईहरुकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर केन्द्रमा त सरकार छ तर अहिले त हामी भन्छौ नि संविधानले दिएको अधिकार छ स्थानीयमा आफ्नो सरकार छ पालिकाको सिंहदरबार उही छ हस्तक्षेप भयो भन्छन् फेरि हैन अ प्रदेशको आफ्नै सरकार छ तर हस्तक्षेप भयो भन्छ अर्को बाटो लाग्छ त्यसले गर्दा उहाँहरुले गर्ने मौका दिएको छ उहाँहरुले अब त्यसरी गर्नु भएको छ भने यो त नराम्रो हो किनभने हाम्रो मधेशीमा भनाइ छ मधेशमा काठको भाडो एकैचोटि चुलोमा चढ्छ एकचोटी चढ्दा त बलिहाल्छ फेरि अर्कोचोटी चढ्दैन तर यो त डढेर जान्छ त्यो काठको भाडो तर पीडित को छ भने नेपाली जनता जुन किसिमको हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुँदैन यो वर्षको मौका चाहिँ हाम्रो हातबाट जान्छ त्यसकारण अबको समयमा आउने दिनहरुमा प्रदेश दुईका हामी आठवडे जिल्लाका जिल्लावासीहरुले जनताहरुले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक हेरेर आउने दिनमा यस्तो गल्ती नदोहोर्याउनु भने नै अबको बाटो हुनु पर्छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु अब त्यो प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री जुले प्राय प्रधानमन्त्रीसँग के चीज गरिरहन्छन् के कहिले पत्र लेख्ने असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने हैन अनेक अनेक त्यो किन होला त मैले पहिले भने नि एक्सपेक्ट धेरै छ जनताको चाहना धेरै छ 
त्यस अनुसार गर्न सकिएको छैन किनभने अहिले धेरै कुरा कानूनमा पनि बाजेको छ त्यो सही राम्रो नियतले चाहिँ प्रधानमन्त्री जी सँग केन्द्र सरकार सँग झगडा गरेको हो कि प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री त्यो उनीहरुको चाहिँ नियतै खराब छ अ त्यो भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने यहाँ नेकपाको सरकार छ अब त्यहाँ मधेशवादीको सरकार छ अब तपाईलाई हामीलाई थाहा छ अब मधेश आन्दोलन हुँदै हुँदै उहाँहरुले बल्ल बल्ल प्रदेश दिवस सरकार बनाउनु पाउनु भएको छ र यसरी गरेन भने आउने दिनमा फेरि कसरी त्यहाँको जनतालाई रिझाएर राख्ने त यो कुरा त अहिले अहिले देखि बनाएर राख्नु पर्यो नि त प्लेटफर्म उहाँहरुले प्लेटफर्म बनाएको हेर है सँग सरकारको प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो बाजाबाज भइरहेको छ तिमीहरूको हक हितमा हामी काम गरिरहेका छौँ तिमीहरूलाई को लागि लडाइ लडिरहेको छौँ यो दिएन त्यो दिएन भन्ने त इस्यू बनाएर राख्नु पर्यो नि अब तिन वर्ष पछि जुन अब चुनाव हुँदै हुँदैछ या हुनेवाला छ अब कार्यकाल समाप्ति पछि त केही न केही त इस्यू बनाएर राख्नु पर्यो मैले महसुस गरेँ कि त्यो चाहिँ बनाउने तर्फ उहाँहरू लाग्नु भएको छ र यो सम्बन्ध जुन तपाईँले भन्नुभयो बिग्रेको कुराहरू उहाँ देखाउनुहुन्छ मलाई मैले देखेको त्यही कुरा होला अब यो मधेशतिर प्रदेश दुईमा तपाईँको पार्टीको अवस्था अहिले खस्किरहेको छ कि राम्रो हुँदै गइरहेको छ हामी त अहिले पनि प्रदेश दुईमा एक नम्बरमा छौँ त पहिला पो त थिएन अहिले दुईवटा जब मिलेपछि त हामी प्रदेश दुईको एक नम्बरमा पार्टीमा छौँ अहिले त सरकार उनीहरूको भए पनि त हाम्रो पार्टीको त अग्रस्थानमा छ नि त त्यहाँका जनताहरूको आकर्षण बढेको छ आकर्षण त पनि हाम्रो संसदभित्र पनि हाम्रो बाहुल छ अहिले यतिखेर दुईवटा दल मिलेपछि र आकर्षण पनि बढेको छ किनभने अहिलेको जुन गतिविधि छ प्रदेश दुईको सरकारको त्यसले गर्दा त अब अरू अरू प्रदेशको कुरा हेर्नुहुन्छ नि त हाम्रो प्रदेश दुईकै जनताहरू प्रदेश एकमा यस्तो जनता चाहिँ यो राजापा समाजवादीहरूसँग पुरै रिसाएका छन् आक्रोशित छन् रुष्ट छ अब दुष्ट त नेपाली जनता भई नै हाल्नु पर्ने अवस्था अवस्था छ किनभने उहाँहरूको एक्सपेक्ट अनुसार त काम भएको छैन नि त हुन सकेको छैन बरु भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी बढेर नेपाली जनताले पसिनाको कमाई ट्याक्स तिरेका छौँ हामीले दिएका छौँ त्यही अनुसार काम नगरेको तिमीहरू भने त दुष्ट हुने स्वाभाविक हुन् त त्यो कुरा छ नि अरू अरू प्रदेशको तुलनामा हामी हेर्छौँ नि त प्रदेश एकलाई अब अरू अरू प्रदेशलाई हेर्छौँ म पनि अस्ति घुमेर आएँ उता उता कर्णाली सर्णाली उता उता बिकट बिकट ठाउँमा राम्रो हुने अनि त्यस्तो प्रदेश दुई सुगम ठाउँ हो नि त एकदम सुगम ठाउँ हो त्यस्तो मन नहुनुको त जनताले दुःख व्यक्त गरिहाल्छ नि चित्त दुखाइहाल्छ नि किनभने यस्तो सुगम ठाउँ छ हामी अब हाम्रो मधेशवादी दलकै मधेशी समुदायकै सरकार भए पनि हुन नसक्नुमा त उहाँहरूले दुःख व्यक्त गर्नु त स्वाभाविक हो कठिनाइहरू के छन् अब एउटा महिलाको निम्ति त्यो पनि तराईमा त्यो पनि एज अ नेकपाको एउटा नेतृको रूपमा काम गर्दाखेरि तपाईँले भोग्नु परेका कठिनाइ के छन् खास त्यहाँ त्यहाँको कमिटीलाई हेरेर त्यहाँको एरियालाई हेरेर अब त्यो त सुरु सुरुमा भएको थियो सुरु सुरुमा जतिखेर हामी राइतिङमा लाग्यौँ नि विद्यार्थी राइतिङमा लाग्यौँ मधेशका छोरीहरू मधेशका चेलीहरू राइतिङमा नजाने त्यतिखेरको चलन थियो चवालिस पैँतालिसतिर अब भनौँ न यो प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलनमा होमिने त थिएन त्यतिखेर अनि त्यतिखेर विद्यार्थी बढे राइति के हो मलाई पनि थाहा थिएन त्यतिखेर तर बोल्ने अधिकार चाहिन्छ हामीलाई किनभने पञ्चायती काल थियो त्यतिखेरको अञ्चलाधीशहरूको जुन ज्यादाती देखियो बोल्न पाउनु पर्छ नेपाली जनताले भन्ने सोचका साथ मैले राइतिक भन्दा पनि आन्दोलनमा लागे र त्यसले जब प्रजातन्त्र ल्यायो त्यसपछि एउटा अब विद्यार्थी पोलिटिक्समा लागेपछि त एक खालको वातावरण बन्दै गयो नि राइतिकमा जोड्दै जोड्दै गयो विद्यार्थीमा लाग्यो त्यसपछि युवामा लाग्यो त्यसपछि महिलामा लाग्यो होइन त्यो सन्दर्भमा आउँदै गर्दाखेरि जब त्यो कुरालाई हामी अगाडि बढ्दै गयौँ अनि पार्टीभित्रै पनि जिल्ला कमिटी अब मानव दस पन्ध्रजनाको छ भने महिला एकजना राखिदिने त्यतिखेरको चलन थियो अब क्षेत्र कमिटी बिसजना एकैजनाको छ भने दुईजना राखिदिने एउटा प्रोटोकल मेन्टेन गर्नलाई मात्रै राखिने जुन चलन थियो त्यतिखेर अनि हामी पनि त बोल्न नपाउने जस्तो थियो उकुस मुकुस क्या मनमा त थियो यो गलत भइरहेको छ तर बोल्न नसक्ने आफू नखारिएको नबुझिएको त्यति चेत त्यति चेतनशील नभएको अवस्था थियो त्यतिखेर गाह्रो भएको थियो तर निरन्तर लाग्दै जाँदाखेरि अधिकारकै लागि भित्र पनि पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि समाजमा लड्दै जाँदाखेरि अहिले सहज भएको छ समाजमा पनि मिटिङमा गयो छोरी बुहारी भनेर त्यतिखेर कहाँ गयो होइन राजविराज गयो कि बा जनकपुर गयो कि विराटनगर गयो कि वीरगज गयो भन्ने कुरा हुन्थ्यो कहाँ गयो किन गयो भन्ने थियो त्यतिखेर चाहिँ एक्ले गयो कि साथमा लगाइदिने यो मधेश अहिले चाहिँ त्यो कुरा सहज भएको छ यो मधेश कम्युनिटीको भएर पार्टीमा अवसर पाए जस्तो लागेको छ कि अझै वञ्चित गरेको जस्तो होइन विभेद गरेको जस्तो फिल हुन्छ होइन मैले त अवसर भन्दा पनि विभेद भन्दा पनि मैले गरेको मैले गरेको पार्टीभित्रको 
क्रियाकलाप योगदान बलिदान अनुसार मई मैं पार्टी ने ठीक ठाव में लिया म जसरी उचित मूल्यांकन अरुण पार्टी को तो भन्न सक तर नेक इसी जो मूल्यांकन विगत में उचित मूल्यांकन क्योंकि म जसरी राजनीतिक में मधेश को छोरी एटा सप्तरी जस्तों विगत ठाव को म किसान को साधारण परिवार को मेरे राजनीतिक बैकग्राउंड नौ परिवार को छोरी इसी लगे लगे जुझारू भर राजनीतिक में लगे आखिरी अटी ने मैं जो ठाव में देख तो मैं मेरे लिए उचित मूल्यांकन मैं महसूस कर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीस कति को भेटघाट हो हिजो मत भेटघाट भो ए हम शांता चौधरी हम सचेतक जी को अभी भगवती जी को विमोचन थी गीति एलबम को अब काठम्डूम भगना गए थे भेटना पाए शुभकामना दिए शुभकामना अब ये खेल दस दीपावली छठ को शुभकामना दिए आए रहा अ प्रधानमंत्री हो देश को जिम्मेवारी वहाँ मत वहाँ एकदम व्यस्त हो देश बनाने सवाल में हमीर भी दल को बैठक में बारम्बार वहाँ को आई रह सुझाव सलाह एक बद्ध भर देश अगड़ी बढ़ा पर्व देश धनी भे मत जनता प्रधानमंत्री को वरीपरी एट सर्कल है तो सर्कल ने अन्न जिला का नेता कार्यकर्ता सब मानी प्रधानमंत्री जीवस भेटे कई कुछ करना चाहन आप समस्या सुना चाहूँ तर सर्कल ने भेटना दिन्न मैं महसूस करे कि क्योंकि म जैसे जैसे बालवाटार को जो सुक कार्यक्रम में जहां भेट हो दल को बैठक में आता व दल को हिसाब से छुट्टे भेट खोजा भेटिया आपने कुछ राख् पा कार्यक्रम में अस्त शिलान्यासक कार्यक्रम में संसद भवन को में छुट्टे एक दुई मिनट भेटना हम तो ठूल क्या वहाँ ने सोचे कुरा प्रदेश दुईला विशेष प्राओरिटी में राख् पर्च सवाल में वहाँ गुण प्रदेश दुईला विशेष प्राओरिटी में राख् पर्च क्या हेने दृष्टिकोण प्रदेश दुई को फरक थी तैं पे प्रश्न करूँ मंदा भी तैं तेस में वहाँ विशेष प्राओरिटी में राख् जैसे हुलाकी राजमाग को कति फास्ट काम भैर जो कुछ थाती राखे थे वर्षों वर्ष देखि अब राजमाग देखि प्रत्येक सतर्मुका जोड़ने बाटो छेन को जोड़े तो द्रुत गति में काम भैर वहाँ एकदम प्राओरिटी में राख्व तराई मधे समृद्ध कार्यक्रम विशेष प्रधानमंत्री तराई मधे समृद्ध विशेष कार्यक्रम वहाँ अगड़ी लिया तराई मधे संगे जोड़े भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय विशेष प्राओरिटी में वहाँ राख् प्रधानमंत्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजना भी वहाँ राख्व खास कर प्रदेश दुईला नहीं मिलने खाल रही को आवश्यकता नहीं मद्देनजर करें वहाँ ये कार्यक्रम में प्राओरिटी में राख्व इस कारण वहाँ ने यह कुछ नजरअंदाज इग्नोर जो मैं लगे ठीक है प्रधानमंत्री जी ने राम मनसा का साथ काम कर तस्त लगे तर देश विस कर प्रधानमंत्री मात्र सोचे चाहे तो होते अन्न मंत्री को काम चाहिए है अब यो कुछ उठे कि मंत्री काम कर सकेन मंत्री फेरबदल कर अब यह मे भाँचु तब को अगड़ी बने हमी एवं परिवार में बसि सके हमी परिवार का सब सदस्य अभिभावक में हम विश्वास कर मेरा अभिभावक ने जे कर हमारा निमित्त रामेंगे नेक पार्टी र दल का प्रमुख व्यक्तित्व तो शीर्ष नेता हम अभिभावक हो रहाँ यह हे रहने क्यों देश बनाने सवाल में समृद्ध बनाने सवाल में वहाँ तब हम जत्तीक चिंतित हो वहाँ यह हे रहने यदि तस्त पर्यटन वहाँ कुछ को डिशीजन करश्वास उत्तर दिन तब मंत्री बदल जो लगे प्रधानमंत्री जी को स्पीड धेरे नई स्पीड वहाँ को स्पीड त यो आपको कार्यकाल अब दुई वर्ष झंडे बीत तीन वर्ष में जीपी जनतासंग कमिटमेंट बाचा पूरा करो वहाँ को चाहना हो पक्की होनी एटा नागरिक को हिसाब से सोचा खेल एकदम सही कुरा हो तर धे कुछ समय सापेक्ष मिलदो रहे क्योंकि हम भौगोलिक विकटता भक्त देश हो हमें सोचे जो हो अब काम होने वाने को अब असार सौन भदो असो जैसे पानी में बर्खा लगे होना अब हिंद में सानों दिन हो फटाफट काम भैर तेज वहाँ को स्पीड धेरे मंत्रीजी वहाँ के संगे संगे कुद्न खोजन भाषा काम कर खोजन भाग रही कई विकटता समस्या उत्पन्न जस्तु मैं महसूस कर 
काम न भएको होइन देशमा थुप्रै कामहरु भएको छ जनताले जनताले कस्तो कुरा हेर्न खोज्नु हुन्छ भने म पनि एउटा नागरिकको हिसाबले मेरो घरको अगाडीको बाटो किन पिस भई दिएन मेरो ढल किन बनि दिएन मेरो टोलको खानेपानी व्यवस्थित किन हुन सकेन मेरा टोलको स्कुलको भवन राम्रो किन बनेन मेरो बच्चाहरु राम्रो सँग स्कुल किन जान पाइन भने जनताको एक्सपेक्टेस आफ्नो ठाउँमा धेरै राम्रो कुरा हो चाहना पनि जरुरी छ म पनि आज नागरिक त्यो कुरा सोच्छु तर त्यो हुँदा हुँदै पनि त्यो कुराहरु तुरुन्तै हुने खालको होइन व्यवस्थित गर्ने तर्फ सरकार गम्भीर छ जुन मन्त्रीजीहरु पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरु पुरै गम्भीर हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा किनभने उहाँहरुले पनि मौका पाउनु भएको छ देशलाई के दिउ देशले आफ्नो यो समयमा राम्रो गरौ ताकि आउने पुस्ताले पनि याद गरौ त्यसले गर्दा उहाँहरु पनि आफ्नो ठाउँमा गम्भीर हुनुहुन्छ गर्ने गर्ने तर्फ एकदम अग्रपंक्तिमै उहाँहरु हुनुहुन्छ तर मैले पहिला भने केही केही त्रुटि समस्याहरु हुन्छ कहिले कानुनी समस्या कहिले भौगोलिक विकृतता कहिले मौसमको समस्याहरु हुन गइरहेको छ त्यसले गर्दा तर यो कुराहरु प्रधानमन्त्रीले सोचेको जस्तो पनि हुनु पर्यो भने मेरो पनि चाहना हो र उहाँको पनि चाहना हो त्यो मन्त्री जीहरुको पनि चाहना हो मैले आफ्नो दृष्टिकोणले हेर्दा ठीक छ तपाईले यसरी भन्नु भयो कि 5 वर्ष केपी ओली जी प्रधानमन्त्री बन्नु हुन्छ भनेर जस्तो हैन तर तपाईको पार्टीमा त बाणेर बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड हुने कुरा पनि त छ नि त्यो कुरालाई चाहिँ बिर्सिदिनु भयो अब तपाई यो 5 वर्षको कुरा गर्नु म त के भन्छु भने आउने अर्को चुनावमा पनि फेरि नेकपाको दुई तिहाईको भन्दा पनि बहुमतको सरकार बनेर फेरि हाम्रो एक पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भएर देश बनाउनु पर्छ तर आवश्यकता पनि छ त तपाईको पार्टी का हुन् नि उहाँलाई नबनाउने होइन प्रचण्ड जी पनि हाम्रो शीर्ष नेता हुनुहुन्छ नेतृत्व हुनुहुन्छ उहाँ भए पनि हामीले कुनै गुनासो छैन अहिलेको समय जो छ भए पनि के पनि गुनासो छैन अहिलेको पछिको कुरा भन्दा पनि अहिलेको समय जो छ 5 वर्षको कार्यकाल यसमा लगभग 2 वर्ष प्रधानमन्त्री जीको भयो हुँदै छ थोरै समय बाँकी छ यो बीचमा 5 वर्षको कार्यकाल बाँडेर लिने कुरा हो अब आधा कार्यकाल ओली जीको पुरा भएपछि त्यसपछिको आधा कार्यकाल प्रचण्ड जीलाई दिनु पर्छ कि पर्दैन यो त यो त गलत अफवाह जस्तो मैले महसुस गरेको छु सामाजिक सञ्जाल मिडियाहरुमा यो गलत कुराहरु पनि आको जस्तै मैले मलाई लागेको छ र मैले कतिपय ठाउँमा मिडियाहरु पर बड पनि सामाजिक सञ्जालहरु पनि पनि त्यस्तो कुरा कहिले पनि आको न प्रचण्ड कमेन्ट पर त्यस्तो कुरा आको छ मलाई देऊ पाडेर म चलाउँछु भन्ने कुरा उहाँ भन्नु भएको छैन किन नहुनु सत्य कुरा त स्वीकार्नु पर्यो नि तपाईहरुको दुईटा अध्यक्ष 20 पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि पाँच बजे सहमति भएको जनार्दन शर्मा र विष्णु पौडेल साथी भएको उहाँहरुले हस्ताक्षर गरेको सार्वजनिक टेलिभिजनमा प्रचण्ड जीले अन्तर्वार्ता दिएर भनेका चीजहरु यी के होइनन् अब त्यो तपाईले राख्नु भएको कुराहरु भन्नु भो तर हामी नेकपाका कार्यकर्ताहरुले के सोच्छौ भने यो सवालमा हाम्रो मैले भने पहिला नै अभिभावकहरु उहाँहरु अभिभावक हुनु भो हाम्रा उहाँहरुले के निर्णय लिनु हुन्छ राम्रो निर्णय लिनु हुन्छ देशको विषयमा हाम्रो नेपाली जनताको हक हितमा निर्णय लिनु हुन्छ भने मलाई विश्वास छ जोस जो भए पनि फरक परेन र बाडफाडको कुरा के पनि होइन मैले जहाँ सम्म बुझेकी छु अब म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भएको हैसियतले त्यस्तो के पनि होइन र यदि त्यस्तो छ भने हाम्रा लागि हाम्रो नेता जो भए पनि हामीलाई अब देश बनाउने सवालमा हामी एक ढिक्का भएर नै चलाउँछौ चाहे जोसुकै आओस् हाम्रो पार्टीको एक ढिक्का मत रहन्छ र देश बन्नु पर्छ सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बन्नु पर्छ भने चाहनाका साथ हामी अगाडि बढ्या छौ त्यो पुरा हुनु पर्दछ भनेर म महसुस पार्टी भित्र पनि गुट उपगुटहरु हुन्छन् के तपाईको कुरा सुन्दा मलाई तपाई चाहिँ उली गुटको जस्तो लाग्यो म नेकपाको कार्यकर्ता हुँ नेकपाको कार्यकर्ता भएको हुनाले नेकपा भित्र गुट उपगुटको कुराहरु अब यसो फैलाइदिने त सामाजिक सञ्जाल मिडियाहरुले त हो नि कता कता लेखिदिनु हुन्छ के के फलानो मान्ने उसको गुटको फलानो मान्ने उसको गुटको तर हाम्रो लागि हाम्रो शीर्ष नेताहरु सबै आदरणीय हुनुहुन्छ उहाँहरुले सबैलाई हामी उतिकै सम्मान गर्छौ मनले मान्नु कसैले हर्टली माया गर्नु र राजनीतिक हिसाबले हेर्नु छुट्टै छुट्टै पाटो हुँदो रहेछ मेरा लागि केपी कमेन्ट एकदम आदरणीय अग्रज हुनुहुन्छ म यहाँ आउनुमा उहाँको ठुलो भूमिका छ मलाई विद्यार्थी पोलिटिक्स बढै उहाँले इन्करेज गरेर नै म देशको छोरी तिमी राम्रो गर्न सक्छौ ठाउँमा पुग्न सक्छौ मेहनत गर इमानदारी पूर्वक लाग भनेर भन्नु भएको म त्यसरी नै यहाँ आइपुगेको छु त्यो मेरो अर्को छुट्टै पाटो छ तर जहाँसम्म मेरो नेकपाको जति पनि शीर्ष नेताहरु हुनुहुन्छ चाहे हाम्रो सिनियरहरु हुनुहुन्छ उहाँ सबैलाई हामी उतिकै आदर गर्छौ र हाम्रो पार्टी भित्रको हरेक कार्यकर्ताको यही मनोभावना छ हामी सबैलाई उतिकै सम्मान आदर इज्जत गर्छौ सबैले हाम्रो राम्रै दृष्टिकोण हेरेर नै दृष्टिको राम्रो हुन्छ हाम्रो त्यस्तो उपगुटकुट म फलानो फलानो होइन हाम्रा लागि सबै बराबर हामी नेकपाको कार्यकर्ता हो 
नेकपा को लगी हमी काम करने नई आने दिन में अब भन्न तो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्न भो अब यह नारा भी लिखे सरकार ने तैयार घोषणा पत्र में ये कुछ तर अगिना तब प्रदेश नंबर दुई को मत भ्रष्टाचार के कुछ यो भ्रष्टाचार तो देश भर छे पार्टी का ठूल ठूला नेता इसमें मुछिख ते हो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल को अब यह कुछ तैयले उठा भो अब अरुण ठाव को कुछ तीत जानकारी हुन् हमी संघीय सांसद भाई देशभर ये कुछ था पाई राख् पर्च मैं महसूस कर जस जी चाहो आप बाहर को हुन्न क्योंकि मैं पैला नहीं आपको टोल में पीच भो कि रोड बनो कि प्रहार भाई हम आपको ठावो भैर कि नाम बेस चाशो को विषय होता क्या अलग गहकिलो ढंग ने हेरि तर सामजिक संचाल में जनता को जन गुनासो जो आई रह चार कत न कत कहीं कहीं तो भैर नुरा बाहर आने थे तर मन चाहूँ कुने यदि कसले कुछ ठा पाए कम से कम हमी ये आपको कार्यकाल तेस बनाने सवाल में लगानी करो पा सुविधा मिसयूज नगर यूज करें देश दूपी जनता ने देखे जो कुछ हमी महत्वपूर्ण कुछ मतदान करें हमी पुर्क वहाँ को हम कर यदि लगे नलाग बने मेरो चाहे चाहना तो रहता मत भी चाहूँ रही धे प्रदेश घुमे यो बीच में समिति को अनुगमन को क्रम में तस्त तो मैं सभामुख और सब कतिपय ठावर में भेटे मंत्री जी सब आपको काम में गई तीन रामस भेटघाट होना सकते छेन तर अरु ठा थोर भग हो तर हम प्रदेश में अलग धेर भो देखि देखिने खाल तक र मैं पैला भाई फिर अलग गहकिलो हिसाब से देखि तेज अलग मसिनो गरी हे मेरे तरफ ठीक है निके चलाक एकदम चलाकी पूर्ण तरीका उत्तर दिन समय तस्त हो तैयले जसरी कुरा राख् मैं जो कुछ भोग मैं काल्पनिक कुरा के आप जीवन संग आप देखे भोग जो कुछ देखिए रिलाइज कर मैं तब को अगड़ी राख् कोशिश करें इसमें कुछ भी खाल बनावट छेन रने दिन होने को कभी तब रहा एवटा गलती लुकाना मं मे एक हजार झूठो बोलने पर्च मान चाह मैं यथार्थ लगी राख प्रयास करें र आगामी दिन दिन में मैं तेरी नहीं प्रयास करने मोटो ठाव में जो ठाव में मैं नेपाली जनता ने मेरे प्रदेश दुई को सप्तरी को जनता ने पुर्क मोटो ठाव में बेस्ट दिने प्रयास करने नु रामो हो देश बने जो चाहना चा हम प्रधानमंत्री जी को हम नेक चाहना भि मैं सवेश भी छु रफ मेरे सदैव पाइला बढ़ी रहने भन्द तबरला संपूर्ण मेरे देशवासी दस अब तिहार हम मधेश में मनाने मनाने छठ जो एकदम महत्वपूर्ण हम चाड़ हो तेस को शुभकामना मही बड़ दिन चाहूँ तैयार विशेष शुभकामना कलम राम काम को उठाईदिन यथार्थ ठाव में लियान तेस को यह दस में शुभकामना दिए रोला भो आपना के विचार रखने समय समय दिव ते तैयार ने धीरे धीरे धन्यवाद भन्द फिर शुभकामना भाई तैयार को यह चैनल तैयार को धीरे धीरे प्रगति हो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रोचक रोचकर्धक सूचना का लागी, नेपाल आज सब्सक्राइब कर हमारा भिडियो सुरूम हेन का लगी क्लिक यो घंटी में